咱们蜀地向来以红丝为贵，季伯父的蜀红丝更是声名斐然。季娘子染了这么多丝，怎么偏偏不染红啊？我想染什么就染什么。梁郎君是不是管得太宽了？那边就是大门了，请。哟，今日来府上做客的人还真不少啊。怎么是他呀？我也不知道。啊。莺莺，还不过来跟赵家伯母问好？哎，伯母好。虽说季家不是什么高门大户，也没有自家女儿天天往外跑的道理。整日在外抛头露面不算，还把外男往家里带，传扬出去，损了小娘子的清誉事小。你季家的名声还要不要？伯母误会了，他是来找阿兄做生意的，我就是恰巧遇上。是，我也不过是提醒，您若觉得无碍，便不必在意。只怕哪一日真做出伤风败俗的事儿来，夫人再后悔，可就来不及了。赵夫人说的是，虽然这次是巧合，但是那些拎不清的人难免要瞎说。我一定会好好管教管教，连巧合都不能有。但是我相信，像夫人这般心明眼亮的，是肯定不会误会的。来，夫人这边请。原来季娘子也会有温顺乖巧的时候啊。也让你进门了，鸳鸯也算履行承诺了。要不你还是去别家寻杯热茶喝吧。季夫人，晚辈告退。天儿，哎，站住！阿娘，我错了。阿娘，你别过来。你别碰我，我过来。季莺莺，季莺莺，你别碰！啊啊！你快过来！那个外男谁啊？阿娘，阿娘，阿娘，那是杨三郎君，他是来跟咱们家做生意的。做生意的，真的吗？嗯。你们是不是以为我不管事了就能骗我呀？就刚才他那身衣裳，一看就不是寻常人家，轮得到跟咱们家做生意吗？他是来打探蜀公司的。蜀红丝，又是蜀红丝。都这么多年过去了，这些人还不消停
。哎呀，来的都挺早啊。哎，桑长史真的答应张帝告示禁止抢占地盘了吗？哼，那还不是爷的功劳。都什么时辰了，要贴早该贴了。你阿爷不会跟你一样靠不住吧？我阿爷，那是堂堂长史。堂堂国丈，还还靠不住，这什么意思啊？你说爷靠不住？告诉你，跟名誉会长说话，客气点。哎，那我也告诉你，这事儿你要办成了，以后我见你一次，我就给你行一个大大礼。哎，哎，阿姨，哎，张氏，你快把告示贴出来给他们看看。行，你在这添什么乱啊？你你给我回去。三张氏。如今浣花溪边纷乱不止，您可有决断？呃，这个事啊，现在不归我管了。啊？不归您管了？哎呦，说来也巧啊，我只是暂代警官一职，新警官的调令早就送来了，可都一个多月了，他迟迟不来，不知道他是不是不敢来呀、啊？你们都知道。上一任沈警官来了没两年，突然就病死了；上上任张警官坠马死了；这再上上任……桑长史，我们这些小私户全靠这营生糊口，事关重大，那不知现在这个事情是归谁管辖呢？对呀、啊，阿姨，你说重点，说重点，给我闭嘴！昨天呢、啊，是新警官上任限期的最后一天。都以为他不来了，可谁想到，快散班的时候，新警官带着告身来上任了，我自然就退任。从此以后，长史是长史，警官是警官，这事务啊，你们得找他。早不上任，晚不上任，偏偏昨个上任。对呀、啊，你也不知这新警官为人如何，你们见了就知道。啊，什么新警官？谁？我看看谁？啊！我看看谁，给我动动，开门，出来，来来，我看看，哎，哎，闭嘴，哎呀，动动，放心，我有办法啊，哎，哎，哎呀，行了，行了，哎，哎，三张石，您态度骤变，怕不只是因为新警官吧？这是军中的建议，咱们这是得罪何人了？锦夜水深，晋阳子，量力而行。英英，这可、个、怎么办呢？我们都听你的，为了避免被花掌柜赶尽杀绝，都想了法子，接了别家的订单。这要是洗不了丝，按时交不了货，也不知道要赔多少钱。民女季英英，求见新任警官，事关警业生死，还望容禀。民女季英英，求见新任警官，事关警业生死，还望容禀。啊啊啊！蒋、啊、警官，小子虽然跟王家是姻亲，但是王家真的没有偷税，不信你看账簿便知。我说，我说，我说，我说，李家之所以能到浣花溪占有一席之地，是因为他们家家大业大，一理不仁。哎呦，锦绣阁的王掌柜每逢初一就跑到对面铺子偷偷放屁，招招家老太爷为为为了得酒，八天不洗脚。真哎呦妈！求见新任警官，门口的人不见。我认为，从今日起啊，本警官谁也不见。对最重要的时候出场，才最有力度。换一批吧。嗯。就那个，那个大胡子。是。事关警业生死，还望容禀。别喊了。咱们都喊多长时间了，还不给开？摆明了就是不想见我们嘛！你别太担心啊，既然都是一些大人护家的订单。
他们肯定有心思的地方啊！我去找他们商量商量，看他们能不能借给我们用。花掌柜没来，什么意思？啊，这件事上你们说谁罪与我们队里？花掌柜。嗯。可是今日他一个仆从都没有来探听，说明什么？说明什么？说明什么？说明他已经知道今日结果，甚至大概已经堵死了我们所有的后路。花掌柜有这么厉害？他能在浣花溪称霸十数年，靠的绝不只是泼辣蛮横。我从未小瞧过他。娘，娘娘，不好了！不好了！你家出事了！诸位送走了几任警官了，这警官府的事务嘛，肯定比我熟练。日后还请诸位多多关照啊！小队长，中队长，为您受全马之劳。我不需要你们效忠于我，但是我不让做的事，如果你们敢做了，我敢肯定，你们会比我先从这里消失。明白吗？明白。还有我这个警官的身份，暂时不想与外人知道。是。诸位都看到了，我这个人呢，胆小，怕死，偏偏警官这个位置还总死人。我想大家在位多年，定是知道前几任警官都做了些什么。还劳烦诸位把他都写下来，事无巨细，我也好。引以为戒。杨警官，那这么多怎么写得完啊？是啊，是啊。要不上去写？不不不不，小队不写，这就写，这就写，我写。给我一张，给我一张，我们家就这一台之机了，不能翻呀，不能翻呀！住手！欠债还钱，天经地义，这个道理你不会不知道吧，季家小娘子？票据上写的清清楚楚，十年之内偿还结清。如今时限未到，花掌柜就上门肆掠财物，是何道理？十年之内结清，那是你与上一任债主的约定，不是与我。债务承接转让，既说不变，限约亦不得更改。就是、就是、限约，哪个律法规定不能更改？你出去问一问。哪一个你上任的债主愿意出来替你作证？我在这等着。花掌柜既然这么说，怕是那些人早就被你说服了。就是。好，我们不提限约，说债务，我们未说不还，也并非没有还的能力。如今你直接闯进我家搬东西抵债，怕是不合规矩吧？那我们就来谈谈规矩。这是以往对西边抢地盘事件申诉的文书，这几本是几家大的染户。每年上交来的账册，产量颇多，出私的种类繁多。繁多有问题吗？昔日锦王季归南京城所制，多年来染成了曙红丝一色，后辈更是追之莫及。蜀锦业任何记忆的专精，都非一日之功。而现在几家大的染户，譬如花甲，家中招牌丝线十余种，虽然说比不上曙红，但也是不合常理了。这百家争鸣，怎么就争得他一家去了？还有，这花家长久以来是靠欺压、吞并小户来扩张的。当年季家因为季归南获罪，欠债无数，而现在那张欠条便在花掌柜手中。由此可以推断，季家便是花掌柜想要吞并的下游。这大概也就是季娘子着急反击的原因。如果能在这件事情上帮他一把的话，或许……能跟季家更近一步。我认为你们并无还债之能力，你们这些染房，贫素里就靠我手上漏的单子过活。现在我懒得发这个善心了。你们接一些拼拼凑凑的单子，也没有地方洗丝，挣不上钱不说，到了时日交不上货，还得双倍赔偿。与其等你们赔光了给别人，还不上我。不如我今日上门来收账，实不相瞒
，我今天就是让你们季家用资产抵债，资产不够，未来你还要做我的仆人，做工抵债才是。即便是资产抵债，那也是要先行告知，满期不还才执行。那好，那我就看看季小娘子这一个月内还不还得上钱，还上之前，我是不是可以按照原契约？收取利息，你有钱还吗？那就搬吧，都不许搬！我看谁搬的走，给我放下！放下！放下！放下！放下！怎么了？你们在这儿仗着人多，跟我玩撒泼的把戏？我可不是你原来那些旧债主，随随便便就打发了，即便是抵债。那用什么抵也是我说了算。桂叔，把染房的生丝、染料全搬出来，给花掌柜抵债。嗯，娘子，都给了他们，咱们才怎么染丝？到时候交不了丝。那是我阿兄的职级，不能给。没什么不能给的，给他们吧。阿兄，我相信来日，我们定能够将他赎回。那好，那这一个月的利息我就先收下了。希望我下个月上门的时候，季娘子你已经凑足了钱，不然你们就等着当我的奴仆吧。花掌柜放心，不会让你得逞的。上来，上来，上来，上来，快！我早上送阿娘去姨母家了，她会在搬去待一段时间。你说的无事便是无事，若是有事，便送阿娘出去走走。嗯，你要对付花掌柜，怎么可能无事？我早料到他可能会提前上门要债，但是我没想到他竟然趁人之危，让我们与他为奴。家里还有些东西，便真是要抵债，也够了。不至于。我们要是再把东西给他们，我们就又一无所有了。不可以，绝对不可以。平儿，跟我来。咱们是来做什么的？重复一遍。重现蜀红丝，探查命案真相，整顿一州锦业。所以，散花楼的太白鸭该收了。啊。飞秀，走后门。啊！亥十二更，关门关窗，防偷防盗。怎么样，像不像丧家的人？像，就是有点怪。怪？怪？怪喜庆的。<笑>这就对了。你就没有想过找赵郎去帮忙？我喜欢他，是因为他懂我、尊重我，他能令我欢喜，不是因为他能帮我。我阿爷在世时，所有人都对我笑脸相迎，但是我家里出事以后，却鲜少有人伸出援手。我便知道，人可以寻求和接受别人的帮助，但是不能只靠别人的帮助。只有自己才永远不会辜负自己。我们平儿当然不一样啦，她一定会找到一个可靠的如意郎君，可以信赖和依靠一个人，多幸福啊！只是我可能做不到，我只信我自己这双手。什么事儿啊？丧葬室有东西落在府衙了，特遣小人来取。嗯
拉下什么东西了？我们班长使送回去便是。乡长使派我深夜前来，那东西自是不足为外人道。二位若是做不了主，不如禀报新警官，定夺一二。警官不在，不在那便更好了呀。就该二位赚乡长使这个人情。回去我就给乡长使说，这是二位的通融。不要命了，老汉，您回去转告三长史，并不是我们不通融，实在是新警官有令，谁都不能进来。您明日再来吧。哎，别呀，三长史要的着急，二位通融通融。二位，二位，我今日。本也没打算一定能进去，投石问路，也不算毫无收获。那些侍卫从来贪财怕事儿，刚刚我以乡长使的名义求见，我还塞了钱，都毫无效果，说明这个新警官要么对他们虚以重礼，要么动以酷刑，绝非简单人物。那岂不是糟了？不简单，但有所求就能谈判，能交易。可是，警官敢管那些大人物，只要价格合适，这生意就有的做。咱们去后门的，走。哎，你这衣服像我了吗？我好喜欢衣服。这回也就不信熏不出来了，这也就不信他熏不出来。三十四郎。哎，小女，季莹莹，你吓爷一跳！哎，你也来了？你们在干什么？正如你所料，其他散户都不肯借地方给我们洗死。我去你家找你，你又不在。出来的时候正好碰到他，他说他有办法派我们见警官。也可是翻墙出来帮你们的，怎么样？够意思吧？这就是你的法子。嗯，他不出来，也许给他熏出来了，怎么样？聪明吧？我告诉你，这个警官不简单，你别气，就往都走。他再不简单，能怎么着啊？还能打爷不成？他要是跟你阿爷告状呢？他跟我阿爷告状，告告状，那可这法子真不行啊！真不行！灭火呀！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！那边，什么人？竟敢在警官府外放？我们没有放火，我们是救火。呃，对，我们恰巧路过，路路路过，路过。人可有失啊！多谢警官，我等无碍。无碍就好，走吧。啊。哎呦，这么爷就说这办法有用吗？哎，这么说。你们是冲着我来的，啊啊不不不不不，他的意思是，嗯，您万幸出巡，未被火势波及。哦，要这么说，本警官可还要谢谢你们了。哎，不不不，这是我们应该做的。哎呀，这儿有火没扑灭。哎，怎么回事？化眼了吗？怎么看见英英突然被？轿子吞进去了，梁三郎。哇，你也就是那个新警官。嗯。今年生丝造价几何？染制电青色需要几种染料？一匹团花锦。怎么不问了？警官不一定都懂锦，对吧？反正死的都很快。杨警官龙章凤姿，定会长命百岁。继续。啊？你不是来拍本警官的马屁的吗？
警官，您说笑了，英英是真心的。毕竟您玉树临风、潇洒倜傥、明察秋毫，毫不手软，软硬不吃，吃喝玩乐，乐极生悲。金娘子言不由衷啊！你这一把火都烧到我警官府上来了，不会就是为了这么几句奉承话的吧？民女心中所求，杨警官心知肚明。嗯，与我有什么好处？您是警官，但不露面，那说明定有自己的私了。可是英英的嘴向来不严，万一说漏了嘴，还请您见谅。你这是在威胁我？看，告辞。哎，杨警官是想让我现在便喊出来吗？你喊吧。我若遇到什么不顺心意的事，那浣花溪的事我可就管不了了。你。时间再久些，清白可就保不住了。外面那三个既然这么喜欢烟熏火燎的，把人给我带到西边，让他们把那堆树枝给我烧完，烧不完不许走。我我说的是里面那个。嗯。哦。今日没喝成汤，本官要亲手做汤。金娘子既然这么喜欢玩火，那咱们就把她带到后厨，让她替我烧水、添柴、熬汤。劈死你！劈死你个高官！劈死！劈死你个高官！骂谁呢？我骂狗官呢，我又没骂你。你是狗官啊？你看看你自己，好好的一个警官府，被你搞得是一片狼藉。蜀警夜一片狼藉，也没见您管管呀。有钱赚的地方，就会有贪婪之人。这贪婪之人多了，自然就会一片狼藉。这不是一时一日便能整顿的好的。你只知道急着添柴，当然会把自己弄得一身狼狈啊。杨警官可听过“未经他人苦，莫劝他人善”。你若想走出困境，是该添柴猛火啊，还是该钻研真东西？蜀红一出千红哭啊！蜀红警早随家父一同入土了。皇后有一件蜀红贡锦做的衣衫，无意间被损毁了。若是蜀红再现，重做衣衫，无论什么样的冤屈，或许都能够昭雪啊。民女听不懂杨警官在说什么。若是想问蜀红，季家早已染不出蜀红丝了。蜀红。蜀红丝可以不在，但公道不能不在。这话好耳熟啊！您可知上一位警官是如何与民女说的？他说什么？不清。他说什么了？他说。民女只管过民女的太平日子，公道自有当官的去管。那你也要有心啊！光靠他一个人，他能做什么？那便要杨警官前仆后继了。不如杨警官替我想想如何解决民女眼下的危机吧。在季娘子眼中，当真便只有眼下得失吗？放这么多柴，怎么点火啊？行了，别做了，回去吧。告辞。新娘子慢走。
阿姨，哎，你的名字出现在色谱墙上了，以后我也要染出新色，也要当警王，这样我的名字就可以出现在阿姨旁边了。好，这这就留给你留着啊，都当警王。杨警官，季娘子她又来了。本官暂时不想见她，让她回去吧。她说：“您要是不见的话，她就不走了。而且警官府门口还围了很多百姓，她又在那儿哭哭啼啼的。此事若是让不知原委的人传了出去，怕是会对您不利呀、啊。”你说，她哭了？是。让他进来吧。在下权衡利弊，擅自做主，已将他带了进来。带进来了，人呢？在门口候着。你总不早说，快过来帮我穿衣服。啊！不行了。哎，杨警官，在下告退。民女见过杨警官，你又来干什么？民女来给杨警官赔罪。你犯了什么罪啊？嗯嗯嗯。你以为你哭了，本官就会心软吗？本官不吃这套。浣花溪是三道堰的浣丝之地，之前各家浣丝都各安其分，互不打扰，如今却被大户强占，连夜间也不让我们浣丝。民女实在是走投无路，还请杨警官做主。丧长史都管不了的事儿，我区区一个警官，我管得了吗？杨警官年少有为，自是果敢无畏。哦。你的意思是说，桑长史年纪老迈，欺软怕硬？这是您自己说的。英英眼中只有您的英勇，瞧不见别人。这句话真是好听。一会儿不见，季娘子这说话大有长进啊。不过，这天气怎么这么热呀、啊？要是有人能给我打个扇就好了。我来。妈，怎么没风了？头有点凉，脚又凉了，怎么不打了？杨静兰。恳求杨警官为民女做主。你求我
，你求我，我便会帮你们。嗯。西边，您虽戏弄我，但也降住了金马。在我家门口，亦是您配合我才糊弄走了桑十四郎。杨警官虽不喜民女，但却有仁善之心。我愿长跪于此，赌杨警官愿意垂怜。怎么一开始不赌啊？我舍不得我的骨头。不容易。总算是说了句实话，不过你看错人了，本官没有心，只有唯利是图。您可知上一位警官是如何与民女说的？他说什么？是，所以除了诚意，我还有交易。上任沈警官告诉民女，若下一任警官是个好官。那便把他留下的那句话告知对方。晋良泽，什么东西都可以拿来做买卖吗？本来想谈交情，您不是不肯吗？原来您早想好了。哎呀，是我小人之心了。嘿嘿。金娘子，你对官府多些信任。无论我是什么目的，既然这官我当上了，该做的事，杨某必然会做。从今往后，换花溪为书记人家共用，换私自由，任何人不得霸占，违者严惩不贷。好。杨警官为民做主，益州百姓定会记住您的好。只是您有所不知，这益州警户盘龙卧虎，哪一家不是树大根深？您初来乍到，怕是少不了遇上刺头出来，阻碍法令推行。民女担心您的威严有损。哎呦，你怎么提之前不说？啊？民女也是刚刚才想到的。警官到！原来他就是警官，那是多么令人杨俊兰，是这益州城新到任的警官。怎么，不信？<笑>哎呀！没想到杨三郎便是新进的警官。花郎君，这是在春游吗？杨警官说笑了。来人呐，再给杨警官置办一套案鞋。不必了，本官分明记得，我下的告示是说，这浣花溪畔除了喜司的染户之外，其余人等不得停留。怎么？是本官记错了，还是你花郎君的脸面格外大，不把本官的话放在心上？杨警官，瞧您说的，<笑>就算给我一百个胆子，我也不敢跟官府作对。<笑>来，您看着。哎呀，我，我不是正在洗丝吗？虽然这丝是少了一点，但不算坏了您的规矩。<笑>嗯，洗丝而已。可依我看，你这么大的阵仗，便是在候着本官的吧？杨警官在外多年，想必对益州的风物不甚熟悉。不过，请您放心，我们花家在当地那是出了名的良善，定可以帮您尽快的了解民情。他狂任他狂。我是小绵羊，他刚认他刚，我是木头桩啊。花郎君有所不知，杨某人从小性子急躁，家师为了让我修身养性，便嘱托了这么几句话，说
，让我忍不住的时候，便要咏诵几遍。杨警官的恩师那是得道高人啊，说的话一定有道理。嗯，我也这么觉得。可是，你可知道这最后一句是什么？小人愚笨，还请杨警官赐教。嗯，他若再张狂妄，送他戒阎王。啊？不懂这做官的门道，但也知道令行禁止，严处法随。从今往后，我说一，任何人不得说二。若再有人阳奉阴违，且看是他的舌头利，还是本官的拳头硬。都听清楚了吗？我们都听清楚了吗？杨杨杨警官，我也听清楚了。等等等，不然这这让我先上来冷、啊。花郎君既然这么喜欢这里，我就顺了你的意，你就在这水里给我待到晚上，少一个时辰都不行。啊！就是脏了花花溪的水。金娘子，我答应你的事我做了，我要的东西呢？沈警官说的话都在这上头，杨警官您慢慢看。美女告退了。为民请命，好好做官。最红的。